இன்றைக்கு காமராஜர் ஐயா அவர்களினுடைய பிறந்த நாள் என்ன வச்சிருக்கோமா தமிழ் நிலத்தில் கல்வி வளருவதற்காக ஆசைப்பட்டு அதற்கான முதல் விதைகளை தூவிய ஒரு மாபெரும் தலைவரினுடைய பிறந்த நாள் இது அத்தனையும் இணைந்திருக்கிற ஒரு மங்கள திருநாளில் தஞ்சாவூரில் நடக்கிற இந்த கோலாகலமான புத்தக திருவிழாவில் பேசுவதற்கான வாய்ப்பு எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதற்கு உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் மணி வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டாயிருச்சு நமக்கு எப்போ பசிக்கும் சாருக்கு பசிக்காத அவர் வீட்டில் ஏற்கனவே சாப்பிட்டு வந்துட்டார் என்ன இவ்வளவு அமைதியாக இருக்கீங்க எவ்வளவு நேரம் பேசலான்றது தான் அப்படி கேட்குறேன் நான் எவ்வளோ நேரம் வேணால் பேசுவேன் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் இருப்பீங்க டூ ஹவர்ஸ் எல்லாம் வீ பிள்ளையெல்லாம் வீட்டில் விட்டுட்டு வந்திருக்கீங்க அவங்க பாட்டுக்கு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் பிள்ளைய கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கு ரெண்டு இப்போவே அரிசி பிடுங்குது இந்த ஆண்டி எப்போ பேசி முடிப்பாங்க நாங்கள் எப்போ வீட்டுக்கு போவோம் முதல்ல குழந்தைகளை அழைத்து வந்திருப்பவர்களுக்கு என்னுடைய பிரத்யேகமான நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் ஏன்னா அதெல்லாம் நாங்கள் மேலேருந்து பேசலாம் உங்கள் குழந்தைகளை கூட்டி கொண்டு தான் நீங்கள் எல்லாம் எடுத்து அதெல்லாம் நடக்காது எங்களுக்கே தெரியும் தெரிஞ்சு நாங்கள் மேடையில் சொல்கிறோம் ஏன்னா பிள்ளைகளே ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு கவனச்சிதறல் இல்லாமல் அவர்களை அங்கே உட்கார வைத்து திரும்பவும் வீட்டுக்கு கொண்டு போய் பெரிய பொறுப்புங்க அது அதனால் அந்த பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டு இங்கே பிள்ளைகளோடு வந்திருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு என்னுடைய கூடுதல் வணக்கங்கள் அங்கெல்லாம் நின்றுக்கிட்டே இருக்கீங்க எதுக்கு நிற்கிறீங்கன்னு தெரியல சேர் இல்லையா இல்லை இந்த அம்மா எப்படி பேசுதுன்னு பார்க்கலாம் முடிஞ்சா இருக்கலாம் இல்லாட்ட போயிடலாம் ஆனால் நின்று கொண்டே கேட்கிறவர்களுக்கும் இரட்டை வணக்கங்கள் அன்பான நண்பர்களே முதல்ல ஒரு கன்ஃபெஷன் கொஞ்சம் கை தட்டினா தான் எனக்கு பேச்சு வரும் இது எல்லா இடத்துலையும் நான் சொல்லிடுறேன் ரொம்ப விரிவாக தயாரிக்கப்பட்ட குறிப்புகளோடு என்று இல்லாமல் பேசுகிறவர்கள் கேட்கிறவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் அமைய இருக்கிற ஒரு உறவு பாலத்தை நம்பி உங்கள் முன்னாலே நான் பேச நிற்கின்றேன் அதனால் என்ன இருட்டாக வேறு இருக்குது கொஞ்சம் 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 நீங்கள் கை தட்டி உற்சாகம் கொடுத்தால் தான் இந்த வண்டி மேலே மேலே ஓடும் குரலை பற்றி உங்களோடு பேசுவது என்று நான் முடிவெடுத்து கொண்டு வாழ்க்கையை வண்ணமயமாக்குகிற குரலை பற்றி இவங்க ஏன் இந்த தலைப்பை எடுத்தாங்க என்று உங்களில் பலர் யோசிக்கக்கூடும் எத்தனை தடவை கேட்டிருக்கோம் எத்தனை தடவை அந்த காலத்தில் கே பாலச்சந்திர அவர்களினுடைய திரைப்படம் எது இருந்தாலும் முதல்ல திருவள்ளுவர் தான் வருவார் அகர முதல்ல எழுத்தெல்லாம் பின்னாடி எம்எஸ்பி பாடுவார் ஊதுவத்திலாம் அந்த புகையோடு அதுதான் முதல் முதல்ல பார்த்தது அதுக்கப்புறமா கிட்டத்தட்ட எல்லா ஊர்லேயும் பஸ்ஸில் இருப்பார் வள்ளுவரனுடைய படம் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையாப்பா சில பேர் தான் தலையாட்டுறீங்க பார்த்துருக்காங்க அவங்க பார்த்துருக்காங்க வள்ளுவரனுடைய படம் பஸ்ஸில் வைப்பாங்க பக்கத்திலேயே திருக்குறளும் எழுதி போட்டிருப்பாங்க மாணவர்களாக பஸ்ஸில் போகிற போது அந்த நாங்கள் இறங்க வேண்டிய ஸ்டாப்பு வர்றதுக்குள்ளேயாவது அந்த குரலை படிச்சிடணும்னு கடும் முயற்சி எடுத்து படுத்து படித்து முடிப்போம் அது ஒன்றும் புரியாதுங்க அவர் என்ன சொல்ல வராது ஏதோ சொல்கிறார் பெரியவர் தாத்தா தாடிலாம் வச்சுருக்கார் எதுவும் சொல்கிறார் அது பிறகு தமிழ் பாடத்திலே நமக்கு மனப்பாட பகுதி வரும் தமிழ் பாட நூலில் திருக்குறள் இருக்கும் அதை படிப்பதற்கென்றே ரொம்ப பெரிய மனதுடைய சில பேர் நமக்கு கோனார் நோட்ஸ்னு போட்டு கொடுப்பாங்க இந்த கோனார் நோட்ஸில் படித்து டீச் மிஸ்ஸே சொல்லிடும் கரெக்டாக அதில் இருக்கிறது அப்படியே படித்து எழுது நாலு மார்க் உனக்கு அந்த நாலு மார்க் வாங்கிறதுக்காக படித்த திருக்குறள் இப்படி தான் நம்மளுடைய திருக்குறள் பயணம் என்பது பெரும்பாலும் இப்படித்தான் தொடங்கி இருக்கும் நம்மில் சில பேர் நமக்கு நல்வினை இருந்திருந்தால் நமக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்திருந்தால் திருக்குறளை பற்றி மிக 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 சிறப்பாக பேசக்கூடிய குன்றக்குடி அடிகளார் அவர்களோ எங்களுடைய நடுவர் திரு சாலமன் பாப்பையா அவர்களோ திருக்குறளார் முனுசாமி அவர்களோ குன்றக்குடி சாமி இவங்க எல்லாரும் பேசுவதை ஒருவேளை கேட்டிருந்தால் திருக்குறள் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு சாதாரணமாக கடந்து போகிற விஷயம் இல்லையோ அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை உங்களுக்கு வந்து விட்டாலே இந்த திருக்குறள் என்கின்ற மிக பெரிய பயணத்தில் முதலடியை நீங்கள் எடுத்து வைத்து விட்டீர்கள் என்று பொருள் அதனால உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் இப்ப இங்க இவ்வளவு புக் ஸ்டால் இருக்கு 
இங்கே நிறைய புத்தகங்களை வாங்கி இருப்பீர்கள் சகோதரர் சிவகுமார் அவர்கள் நிறைய ஆங்கில நாவலாசிரியர்கள் போயட்ஸ் எல்லாம் கோட் பண்ணார் அவருக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றி இந்த மாதிரியான அறிமுகங்கள் நமக்கு தேவை எனக்கு எல்லாத்தையும் விட பிடிச்சது பேய் கதை தான் நாங்களாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிற போது இந்த போர்ஷன் வீடுன்னு இருக்கோம் போர்ஷன் வீடு தஞ்சாவூர்ல என்ன சொல்லுவீங்க தெரியாது போர்ஷன் வீடுன்னா ஒரே வளாகத்துக்குள்ள மூணு நாலு வீடு ஆனா அடுக்கு மாடிலாம் கிடையாது ஒவ்வொன்னு தனி வீடு ஒரே வளாகத்துக்குள்ள ஒரு நாலஞ்சு வீடு இருக்கும் அப்பெல்லாம் இப்ப மாதிரியா பத்து மணிக்கு ஸ்விக்கிக்கும் ஜொமேட்டோக்கும் போன் பண்ணியா சோறு ஏழே கால் ஏழரைக்குள்ள சோறு தின்னணும் தின்னலன்னா சோறு கிடையாது தண்ணியை ஊத்திடுவாங்க அதனால வேக வேகமா ஏழரைக்கே சோத்தை தின்னுட்டு அதுக்கு முன்னாடியே ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு என்னதான் செய்வது எங்க வீட்டுல எல்லாம் தொலைக்காட்சி வரும்போது நான் பிளஸ் டூ படிச்சு முடிச்ச பிறகு தான் தொலைக்காட்சி எங்க அப்பா வாங்கினார் அது மட்டும் அது கூட கிடையாது இப்ப எல்லாம் பிள்ளைட்ட சொல்ல சிரிக்கிறான் நீங்க எல்லாம் எப்படி கற்காலத்தில் உயிரோடு இருந்தீர்கள் ஒண்ணு இல்ல டிவி தான் இல்ல டிவி கிடையாது அப்ப என்ன செய்வது எல்லாமே கொஞ்சம் வறுமை சூழல் தாங்க ரொம்ப வசதி எல்லாம் சொல்ல முடியாது வறுமை சூழலும் கூட தான் அதனால ஒரே பொழுதுபோக்கு என்னன்னா அந்த நிலா வெளிச்சத்துல உட்காந்து பேக்க அதை பேசுவது தான் எனக்கு ரெண்டு அக்கா சிவகுமாருக்கு தெரியும் என்னுடைய சகோதரிகள் ரெண்டு பேரும் என்னோட வயதுல கொஞ்சம் அதிகமானவங்க அவங்க ஏஜ் குரூப்லயா இருப்பாங்க நீங்க பாத்திருக்கீங்களா அக்காவும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்கும்போது நம்மளை சேர்க்கவே மாட்டாங்க எப்பப்பா நம்மளை தான் நமக்கு வீட்டில் சத்ருன்னு இருந்தால் அக்கா தான் எப்போவுமே அவங்கள்லாம் பேய் கதை பேசி அவர் சொன்ன பிடி சாமி கதையை தான் பேசுவாங்க பேய் பேய் தான்னு ஒரு கதை என்ன ஏய் நீலாம் வந்தால் பயந்துருவா போயிரு நம்ம வந்து இந்த தின்பண்டத்தின் மீது ஈ வந்து உட்கார்ற போது தின்பண்டத்தை விற்கிறவர் அதை ஓட்டி ஓட்டி விடுவார் அது ஈ என்ன செய்யும் திரும்பவும் வந்து உட்கார் அது மாதிரி பேய் கதை கேட்கிற போது அந்த சுவாரஸ்யம் தாங்க முடியாது எவ்வளவு வெரைட்டி விட்டாலும் ஒளிஞ்சு மறைஞ்சு அந்த பேய் கதையை கேட்டதுக்கு பிறகு அடுத்த மெய் சிலிர்க்கும் அனுபவம் சிவகுமார் பேசின போது தான் எனக்கு ஏற்பட்டது இவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு இதுக்கு நடுவில் ஏற்படலையா என்றால் நாம் எவ்வளவு பேய் படம் பார்த்துட்டோம் பேயெல்லாம் ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருக்கு பயமாகவே இருக்க மாட்டேன் அரண்மனையில வந்தது அங்க வந்தது குளத்துல வந்தது ஆத்துல வந்தது இப்ப பேய பார்த்தா பயமாவே இல்லை மனுஷனை பார்த்தா தான் பயமா இருக்கு அல்ல பேய்களை நமக்கு நண்பர்களாக்கிய தமிழ் திரைப்பட கதாசிரியர்களுக்கான வணக்கத்துடன் சிவகுமார் அவர்கள் சொன்ன சில நல்ல செய்திகளை இந்த அரங்கம் உள்வாங்கி கொண்டது எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியை அளித்தது இப்ப இந்த மாதிரியான கதைகளாக இருக்கட்டும் அவர் ஈசா கதையிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு சொன்னார் ஒரு நல்ல தொடக்கம் இங்க இருக்கிற குழந்தைகள் எத்தனை பேர் ஈசா கதைகளை பத்தி படிச்சிருக்கீங்க ஒரு பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளை தி ஹேர் அந்த டோட்டாய்ஸ் கதை படிச்சிருக்கீங்களா அந்த ஒரு குழந்தை கை தூக்கினா அவருக்கு ஒருத்தர் கை தட்டுங்கப்பா அங்க பின்னாடி ஒரு பையன் முயலும் ஆமையும் கதை அது ஈசாபோட கதை தான் ஈசாபினுடைய கதையிலிருந்து ஆரம்பிக்க போற திருக்குறளுக்கு ஈசாபுக்கு என்ன சம்பந்தம் சொல்லாதீங்க சீக்கிரம் வந்து சேர்ந்துருவேன் ஈசா வந்து கிரேக்க பண்டைய கிரேக்க நாட்டிலே வாழ்ந்த ஒரு அடிமை அப்பெல்லாம் அடிமை முறை இருந்தது ஸ்லேப் சிஸ்டம் அவர் அடிமையாக வேலை செய்த அந்த வீடு இருந்த அந்த ஊரை சேர்ந்தவர்களை எல்லாரும் ஊரை காலி பண்ணிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போகிறாங்க அங்கே ஏதோ பஞ்சமோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அதனால் எல்லாரும் ஊரை காலி பண்ணி அடுத்த ஊருக்கு போகிறாங்க அப்போ ஊரை காலி பண்ணி போகும்போது மூட்டையை யார் சுமப்பது அடிமைகள் தான் சுமப்பாங்க அப்போ ஊரில் இருக்கிற எல்லாரும் மூட்டையை சுமத்து வச்சுட்டு அடிமைகளை வந்து நீ என்ன மூட்டை தூக்குற நீ என்ன மூட்டை தூக்குற கேட்குறாங்க அடிமைகள்ட்டே கேட்குறாங்க உனக்கு என்ன மூட்டை வேணும் உனக்கு என்ன மூட்டை வேணும் எல்லா அடி ஐயா ஏதா பிரச்சனை ஐயா ஐயா ஏதா பிரச்சனையா சரி இல்லை நீங்கள் பேசினா எனக்கு சரி சரி ஆ சரி சரி எங்கே விட்ட எல்லா அடிமைகள்ட்டையும் கேட்குறாங்க நீ என்ன மூட்டை நீ என்ன மூட்டை ஒவ்வொரு அடிமை உஷாராக தானே இருப்பாங்க கம்மியான மூட்டையை சுமந்தால் தானே அவங்களுக்கு நல்லது ஒருத்த சொல்கிறேன் நான் துணியை தூக்கிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லா துணியும் மடித்து அழகாக இருக்குது வெயிட்டு கம்மி இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் தூக்குறேன் ஈசாப் சொல்கிறாரு நான் வந்து உணவு மூட்டையை தூ தூக்கி சுமங்க மற்ற அடிமைகள் எல்லாம் சிரிக்கிறார்கள் ஈசா வைப்பார் ஏன்னா இருக்கிறதுலேயே நம்ம ஊரில் எது வெயிட்டாக இருக்கும் சாப்பாடு நீங்களே ஒரு இடத்துக்கு கிளம்புறீங்க புளி சோறு எலுமிச்ச சோறு அப்புறம் பையன் அதெல்லாம் சாப்பிடவே மாட்டான் அவனுக்கு ரெண்டு சப்பாத்தி எங்கள் மாமியாருக்கு இதெல்லாம் ஒத்துக்கவே ஒத்துக்காதுன்னு அவங்களுக்கு ஒரு கஞ்சி வெயிட் எவ்வளோவே வீட்டுக்காரர் தான் தூக்குவாருங்க அது வேறு விஷயம் 
இருந்தாலும் வெயிட் அதான அதிகம் இப்ப உணவு மூட்டையை தான் தூக்கி சுமப்பதாக இவர் சொன்ன உடனே இந்த அடிமை ஈசாப் சொன்ன உடனே மற்ற அடிமைகள் சிரிக்கிறார்களே அறிவு இருக்கா இருக்கிறதுலேயே வெயிட்டை தூக்குறேன்றிய பரவாயில்லன்னு ஈசாப் சொல்ற சரி ஓம் விதி பவனே ஓ சமத்து தூக்கி சுமக்கிறதுனா சுமந்துக்கோ ஈசாபினுடைய மூட்டை தான் ரொம்ப வெயிட்டுங்க தாங்க முடியாம அப்படியே முதுகு நிக்க முடியல முதுகே வளைஞ்சிருச்சு வெயிட்ல அப்படி சுமந்துட்டு வர்றாரு ஆனா பாருங்களேன் ஒரு ஆச்சரியம் சாப்பாட்டு மூட்டையினுடைய வெயிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஏன் மக்கள் அப்படி சாப்பிட்றாங்க நீங்க இங்க இருந்து பத்து அடி போயிருவீங்க ஒரு ஹோட்டல பார்க்காம சென்னையில எங்க வீட்டுக்கு வழி சொல்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸிங்க அந்த குப்பன்னா மெஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு பக்கத்துல சரவண பவன் இருக்குல்ல அது பக்கத்துலயே வசந்த பவன் இருக்குல்ல அதுக்கு நேர எதாப்புல தான் எங்க வீடு கோட்டல் சமைச்சா வழி சொல்லிடலாம் இப்போ இப்போ சாப்பிட்றதுல அவ்வளோ ஆர்வம் எல்லா காலங்கள்லையும் அப்போ ஈசாபினுடைய மூட்டையினுடைய வெயிட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது மற்றவர்களினுடைய மூட்டையினுடைய வெயிட்டு ஏறிக்கிட்டே வருது ஏன் எல்லாம் க போட்ட துணியை கசக்கி உள்ள போட்ட வெயிட்டு ஏ ஏற தான் ஏறும் அதாவது நிறைய சேர்க்கும் போகிற வழியில் ஏதா ஒன்றுத்தை வாங்கும் அது எல்லா பொருள் மற்ற அடிமைகளினுடைய முதுகுகள் எல்லாம் வளைந்து விட்டன போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேர்ற போது ஈசாபினுடைய மூட்டையில் ஒன்றுமே இல்லை கையை வீசிக்கிட்டு ஜாலியாக நடந்து வந்தார் ஈசாப் என்று ஒரு கதை இந்த கதையை ஏன் குழந்தை அவர் சொன்ன அவர் சொன்னார்ல சிவகுமார் குழந்தைகள் அது ஏன் குழந்தைகளுக்கு சொல்லணும் தெரியுமா ஏ தம்பி ஏ தங்கச்சி பாப்பா இன்னைக்கு நீ கஷ்டப்பட்டுட்டா தாண்டா நாளைக்கு கையை வீசிக்கிட்டு நடக்க முடியும் இன்னைக்கு நீ வெயிட்டை தூக்கினாதான் நாளைக்கு உன் முதுகில இருக்கிற பாரம் குறைவாக இருக்கும் அல்ல எவன் படிப்பான் வேலையத்தவன் தான் படிப்பான் நீ சொல்றியா சொல்லு அப்படி நீ சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு உரிமையே இல்லை படிச்ச படி படிக்கலன்னா போ ஆனா இன்னைக்கு நீ வெயிட்டை தூக்கலன்னா கண்ணா நாளைக்கு ரொம்ப வெயிட் ஜாஸ்தி ஆயிடும்டா கண்ணா அதனால பாரத்தை முன்பே சுமந்து விட்டால் போக போக பாதைகள் சுலபமாகும் என்பதுதான் ஈசாப் சொல்லி தருகிற பாடு இந்த புத்தகங்கள் எப்படி வாழ்க்கையை அறிமுகப்படுத்துகிறதுன்னு அவர் சிவகுமார் சொன்னார் அதை தொடர்ந்து தான் நான் பேசப்பேன் முதல்ல என்னென்னா இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க நீங்கள் உங்களில் பல பேர் புக் ஷாப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இங்கே வந்திருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஒரு புத்தகத்தை வாங்க போகிற போது அநேகமாக பக்கத்தில் வீட்டுக்காரமா சொல்லும் வாங்க போறியா வாங்க போறியா ஆமா வாங்க போறேன் போன வருஷம் வாங்கினதெல்லாம் படிச்சியே கேட்பாங்களா மாட்டாங்க கட்டாய கேட்பாங்க ஏன்னா நீங்க உங்களுக்கு மறந்தா கூட அவங்களுக்கு மறக்கவே மறக்க இப்ப புத்தகங்களை வாங்குகிற ஆர்வம் படிப்பதிலே இருக்கிறதா கொஞ்சம் நிறுத்திக்கிட்டா சார் வந்துடுற மட்டும் சரி நீங்க அங்கிட்டு இங்கிட்டு பார்க்காம என்ன பார்த்ததான் எனக்கு பேச்சு வரும் எங்க இருந்து ஆரம்பிப்பது அதாங்க பிரச்சனை குழந்தைகளுக்கு ஈசாப் சொல்லியாச்சு பெரியவங்க இனிமே உட்காந்து ஈசாப் கதையெல்லாம் படிக்க முடியாது நீங்க வெயிட் தூக்கலன்னா தூக்கல தான் இனிமே புதுசா தூக்க முடியாது அப்ப எங்க இருந்து ஆரம்பிப்பது என்கின்ற கேள்வி வருகிறது இலக்கியங்களில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா என்றால் தாராளமாக ஆரம்பிக்கலாம் கவிதைகளில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா என்றால் தாராளமாக ஆரம்பிக்கலாம் எது நல்ல கவிதை அப்படின்னா எந்த டெபினிஷனும் கிடையாதுங்க நீங்கள் படித்து அந்த புத்தகத்தை மூடிவிட்டு வேற வேலைக்கு போயிடுவீங்க வீட்டுக்கு போய் சோறாக்கணும் இல்லை பா பாத்திரம்லாம் தொலைக்கணும் இல்லை பிள்ளைக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லை ஆண்கள் வந்து நான் ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு வரேன் எனக்கு வந்து பிபி இருக்குது சுகர் இருக்குது இல்லை அவருக்கு ஆஃபீஸ் வேலை இருக்குது எல்லாம் முடிச்சுட்டு இரவு படுப்பதற்காக தலையை சாய்த்த பிறகு அந்த கவிதையிலே ஒரு வரி உங்களை கொத்தி பிடுங்கினால் அது நல்ல கவிதை என்று அதற்கு பொருள் அது மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணும் கொத்தி பிடுங்கணும் நான் ஒரு கவிதை படிச்சேன் கொத்தி பிடுங்குது உங்கள்ட்ட சொல்லிருச்சா இந்த கவிதை அநேகமாக வண்ணதாசனுடைய கவிதை என்று எனக்கு நினைவு ஒண்ணுமே இல்லைங்க நம்ம வீட்டில எல்லாம் நடக்கிறத கவிதை எழுதியிருக்காரு ஒரு அப்பா ஒரு பெண் குழந்தை அதுக்கு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு வயசு இருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் அது தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு ஏன் தூக்குறாருன்னா பாதை எல்லாம் கொஞ்சம் சரியில்லை தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு மருந்து கடைக்கு போற மருந்து கடைக்கு எதுக்கு போவீங்க குடும்பத்தில் ஒன்றுத்துக்கு கூட எதுவும் சரியில்லை எல்லாத்துக்கும் மருந்து வாங்கணும் அதுக்காக போகிறார் ஆனால் வழக்கமாக போகிற போதே பாப்பாவை கூட்டி கூட்டி கூட்டிகிட்டு போகிறதுனால பாப்பாவுக்கு மருந்தெல்லாம் மரப்பாடமாக தெரியும் 
கடைக்காரரை பார்த்த உடனே பாப்பாட்ட அப்பா கேட்கிறார் என்ன மருந்து சொல்லு அம்மாவுக்கு அனிமியா இருக்கு லிவோஜின் வாங்கணும் பாப்பா சொல்லுது உடனே கடைக்காரர் சிரித்து கொண்டு லிவோ லிவோஜின்றது ஹீமோகுளோபினை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வைக்கிறார் தாத்தாவுக்கு பிபி இருக்கு பிபி மாத்திரை கடைக்காரர் சிரித்து கொண்டு பிபி மாத்திரையை கொடுக்கிறார் அப்பாவுக்கு சுகர் இருக்கு சுகர் இல்லாத அப்பாக்களே இனிமேல் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிற உலகத்தில் அவ்வளோ டென்ஷன் எல்லாம் இருக்கும் அப்பாவுக்கு சுகர் இருக்கு அந்த சுகருக்கான மாத்திரை அவ்வளவுதான் அப்படின்னு பாப்பா சொல்லுது அப்பா சொல்றாரு மருந்து கடைக்காரர்கிட்ட ரெண்டு எறும்பு பாக்கெட் மருந்து கொடுங்கன்னு கேட்கிறாரு ரெண்டு எறும்பு மருந்து பாக்கெட் கொடுங்கன்னு யார் கேட்கிறாரு அப்பா கடைக்காரரிடம் கேட்கிறார் கவிதையை வண்ணதாசன் எழுதுகிறார் ஏன்பா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எறும்புக்கு உடம்பு சரியில்லையா என்று பாப்பா கேட்டாள் இது உங்களுக்கு புரியுதா இந்த கவிதை எறும்பு மருந்து எதுக்கு வாங்குவோம் எறும்பு கொல்றதுக்கு ஆனால் அந்த பாப்பாவினுடைய மனசு எவ்வளவு அழகானதுன்னா மற்றவங்களுக்கெல்லாம் உடம்பு சரியாகிறதுக்கு தானே மருந்து வாங்குறாங்க அப்பா அப்போ எறும்பு மருந்துன்னு வாங்கினா ஒருவேளை எறும்புக்கு உடம்பு சரியில்லை அதுக்கு உடம்பு சரியாகணும்னு அப்பா மருந்து வாங்குகிறார் என்று நினைக்கிற மனது இருக்கிற குழந்தைகளை இந்த கவிதை ஞாபகப்படுத்துகிறது இரவு தலை தலையணையில் நம் தலையை வைக்கிற போது நாம் அறிந்தே கொன்ற எறும்புகள் அறியாமல் காலில் மிதிபட்டு கொன்ற எறும்புகள் வீட்டில் வந்து ஐயையே எங்க பாரு எறும்புன்னு அடிச்சு துவைச்சோமே எல்லா எறும்பும் ஒன்று சேர்ந்து வந்து நம் முன்னே நிற்பது மாதிரி தோன்றுகிறது ஏனென்றால் கவிதை உங்களை அந்த இரவு தூங்க விடாது செய்கிறது அதுதான் நல்ல கவிதை அப்போ கவிதையில் ஆரம்பிக்கலாம் தாராளமாக ஆரம்பிக்கலாம் எனக்கு கவிதையெல்லாம் அவ்வளோ புரியுது இல்லைங்க அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்க சிக்கலாக இருக்க நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையாக ஏதாவது சொல்லுங்கள் கதைகளிலே ஆரம்பிக்கலாம் நல்ல எத்தனையோ எழுத்தாளர்கள் கொட்டி கிடக்கிறார் எங்கே வேணால் ஆரம்பிக்கலாம் எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிற கதையை சுஜாதா எழுதினார் அந்த கதையை சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு அப்பா இறந்துட்டார் அம்மாவுக்கு வயசாயிருச்சு ஒரு எழுபது வயசு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு மகன் அண்ணன் தம்பி என்ன ஒப்பந்தம்னா மொத ஆறு மாதம் அதாவது ஜான்வரிலேருந்து ஜூன் மட்டும் அண்ணன்ட்ட இருக்கணும் ஜூலைலேருந்து டிசம்பர் மட்டும் யார்கிட்ட இருக்கணும் தம்பிகிட்ட இருக்கணும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பின்னாடி போச்சுன்னா அண்ணனுடைய மனைவி தம்பிக்கே ஃபோன் பண்ணி இன்னைக்கு ஏற்கனவே ஜூலை ரெண்டாயிடுச்சு இன்னமும் அவங்க அம்மாவை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போகலை அப்படின்னு கேட்கும் இந்த அம்மாவும் கெஞ்சி பார்த்தது ஏ வயசாயிருச்சுடா ஒரு இடமா என்னை இருக்க விடுங்கடா அங்கேயும் தூங்கிமா தூக்கி தூக்கி பந்தாடாதீங்கடா முடியலடா ஏமா நானே தான் அவனை பார்த்துக்கணுமா ஏன் அவனு உன் பையன் தானே அவனுக்கு பொறுப்பு இல்லையா உடனே மருமகளும் வந்து எங்களுக்கு தான் எல்லாம் எங்கள் தலையில் கட்டி வச்சிருக்கு இவரை பார்த்த உடனேயே எல்லாரும் சொல்லிடுவாங்க இவர் ஏமாந்தவர்னு உங்கள் தம்பியும் அவங்க வீட்டம்மாவும் இருக்கவங்களும் அப்போ அப்போ அம்மா தாய் நீ பேசாத நான் அனுப்பிச்சிடுறேன் அம்மா இன்றைக்கே அனுப்பிச்சிடுறேன் இது தாங்க நடக்குது மாத்தி 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 ஷட்டில் காக் மாதிரி அண்ணன் வீட்டில் தம்பி வீட்டில் அண்ணன் வீட்டில் தம்பி வீட்டில் இப்போ த அண்ணன் அடுத்தது அண்ணன் வீட்டுக்கு போகணும் அப்போ தம்பிக்கு அண்ணன் வந்து டெக்ஸ்ட் அனுப்புறாரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்புறாரு திடீர்னு எங்கள் ஆஃபீஸில் என்ன பெல்ஜியமில் டெப்டேஷன் போட்டாங்க இந்த தடவை அம்மாவை என்னால் வச்சுக்க முடியாது நீயே வச்சுக்கோனு உடனே தம்பி மனைவி பொங்கி எழுந்து ரணபத்ர காளி கோலம் கொண்டு இப்ப மாத்திரம் டெப்டேஷன் வருமா அவங்களுக்கு நான் தான் இழிச்சவாயா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது வேணா உங்க அம்மாவையும் பெல்ஜியம்க்கு கூட்டிட்டு போனாலும் போவீங்களே தவிர நான் இங்க வச்சுக்க மாட்டேன் சரியான சண்டை அவன் சேர்க்க மாட்டேன்றா இவன் வந்து அனுப்பி ஆவேன்றான் அந்த நேரம் பார்த்து இந்த அம்மா வந்து அழுது ஐயோ ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வாங்கடா ஏண்டா இப்படி செய்யறீங்க அப்போ இவங்க இறந்து போன அப்பாவினுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வர்றாரு பாக்குறதுக்கு அந்த அம்மா கிட்ட சொல்ற அம்மா உன்ட்ட தான்மா பேசணும் என்ட்ட என்னங்க இருக்கு பேசுறதுக்கு உங்கள் வீட்டுக்காரர் பேரில் ஒரு நிலம் இருந்ததுமா ஒன் சி ஒன் சின்னு என்னென்னு தெரியும் தானே தமிழ்நாட்டில் தெரியாதவங்க இருக்க முடியாதுல்ல ஒன் சி ரொம்ப நாள் லிட்டிகேஷன்லேயே இருந்தது இவருக்கு சொந்தமாக அவருக்கு சொந்தமாக நேற்றுக்கு தாம்மா பதினேழு வருஷம் கழித்து தீர்ப்பு வந்திருக்கு உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு தான் நிலம் சொந்தம்னு இப்போ உங்கள் வீட்டுக்காரர் நீங்கள் மாத்திரம் தான் அவருடைய லீகல் ஹேர்னு வில் சொத்து எழுதி பத்திரம் எழுதிட்டு போயிருக்கார் அதனால் இந்த வீடு இனிமேல் உங்களுக்கு தாம்மான்னு அவர் சொல்கிறார் இந்த அம்மாவுக்கு எழுபது வயசு ஆச்சு சரியா புரியல ஆ சாரி இங்கே அதுக்கு மேலே அதுக்கு புரியல ஆனால் அதுக்கு உடனேயே ஒரு பெரிய அதிசயம் நடந்தது அண்ணன் வந்து தம்பிக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிறார் அம்மாவை விட பெல்ஜியமாக முக்கியம் 
எங்க ஆபீஸ்ல போய் சண்டை போட்டு எங்க வயசான அம்மா இருக்காங்க அவங்கள நான் பார்த்துக்கணும் என்னை பெல்ஜியம்க்குலாம் அனுப்பாதீங்கன்னு கண்டிச்சு சொல்லி என்னோட டெப்டேஷனை கேன்சல் பண்ணிட்டேன் என்ன அண்ணன் தம்பிக்கு மெசேஜ் அனுப்புறோம் என்ன ஆச்சரியம் போறீங்களேன் அதே நேரத்துல தம்பிட்ட இருந்து அண்ணனுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது நீ சொன்னதை நான் யோசிச்சு பார்த்தேன்னா என்னதான் இருந்தாலும் அம்மாவை அங்கேயும் இங்கேயுமா இனிமே அலக்கழிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நானே இனி பர்மனண்டா அம்மாவை வைத்துக் கொள்வது என்ற முடிவுக்கு நான் வந்து விட்டேன் சுஜாதா கதை இங்கேயும் முடிச்சிருவார் அதுதான் சுஜாதா அவருடைய இதற்கு பிறகு இந்த என்ன அநியாயம் தெரியும் அவள எழுத மாட்டார் அந்த அம்மா என்னடா அந்த அதுக்கு புரியல வயசான அம்மால புரியல என்னடா நேத்தி மட்டும் அவன் இங்க தள்ளினா அவன் இங்க தள்ளினா இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் என்னோட என்னோட என்னடா ஆச்சு நேத்திக்கு இன்னைக்கும் நடுவுல ஒன்னே ஒன்னுதான் ஆச்சு காசு பணம் துட்டு மணி இதெல்லாம் சுஜாதா சொல்லல ஆனா இந்த கதையை படித்து விட்டு நீங்கள் அன்று இரவு படுக்கும் போது உங்களுக்கு இது ஞாபகம் வரும் இதே ஞாபகம் வரணும் ஒருவேளை நாளைக்கு இது நமக்கும் நடக்கக்கூடும் என்பதனால் இது ஞாபகத்துக்கு வரும் இப்ப இதெல்லாம் படிச்சு அதுல கிடைக்கிற விஸ்டம் வந்து நான் எங்க இருந்து மொத்தமா எனக்கு கொடுங்க ஒரு சுஜாதாவை படிக்கணும் ஜெயமோகனை படிக்கணும் முத்துலிங்கத்தை ஆ முத்துலிங்கத்தை படிக்கணும் வண்ணதாசன் கவி நிறைய இருக்குங்க நான் இன்னும் படிக்கவே ஆரம்பிக்கல இவர் சிவகுமார் சார் வேற நிறைய ஆங்கில எழுத்தாளர்கள்லாம் சொல்லியிருக்க இன்னுமே ஆரம்பிச்சு என்னைக்கு முடிச்சு அப்படின்னு உங்களில் யாராவது சில பேருக்கு தோன்றினால் தஞ்சை மண்ணில் அப்படி இருக்க மாட்டீங்க அது என்ன வளாகம் இது ஆசியாவிலே இருக்கிற மிக அரிதான நூலகம் இருக்கிற தஞ்சை மண்ணிலே வாழ்கிற நீங்கள் அப்படி சொல்ல மாட்டீர்கள் ஆனால் யூடியூப்ல போயிட்டு இருக்கு பார்க்கிற யாருக்காக தோணல இனிமே ஆரம்பிச்சு இனிமே அப்ப நாங்க எங்கிருந்து ஆரம்பிப்பது என்றால் மிக 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 சுலபமாக திருக்குறளில் இருந்து ஆரம்பித்தால் போதும் நாங்க தான் வந்து பஸ்ல பார்த்துட்டோமே பஸ்ல பார்த்துட்டோமே பஸ்ல பார்த்துட்டோமே நாங்க தான் மனப்பாட பகுதியில் படிச்சுட்டோமே படிச்சுட்டோமே அப்போது நீங்கள் திருக்குறளை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டீர்கள் ஆனால் திருக்குறளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கை அனுபவங்களை வைத்து மாத்திரம்தான் அறிந்து கொள்ள முடியும் இப்ப நான் சொல்றது உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நான் திரும்ப சொல்றேன் அதை உங்கள் வாழ்க்கை அனுபவங்களில் இருந்து தான் திருக்குறளை அறிந்து கொள்ள முடியும்னு நான் சொன்னேன் நீங்க சொல்லலாம் தப்பா சொல்லுது இந்த அம்மா திருக்குறளில் இருந்து வாழ்க்கையை கற்றுக்கொள்ளலாம்னு தான் சொன்னமே தவிர வாழ்க்கையில் இருந்து திருக்குறளை கற்றுக்கொள்ளலாம்னு இந்த அம்மா தப்பா வாய் தவறி உளறிடுச்சு நீங்க நினைக்கலாம் உளறல அதைத்தான் நான் சொல்றேன் எந்த கவிதையிலிருந்தும் வாழ்க்கையை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளவே முடியாது எந்த கவிதையிலிருந்தும் வாழ்க்கையை கற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆனால் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு என்ற அனுபவங்கள் வருகிற போதுதான் அந்த கவிதை என்ன சொன்னது என்று உங்களுக்கு புரியும் அதுதான் திருக்குறளினுடைய சிறப்பு என்ன சிறப்புங்க திருக்குறளினுடைய காலம் இரண்டாயிரத்தி நூறு ஆண்டுகள்னு சொல்றாங்க ஒரு கணக்குப்படி மேலே கூட இருக்கலாம் குறைந்தது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக சொல்லப்படுகிற ஒன்று ஆயிடும் இல்ல பொருத்த எல்லாம் ஆயிரும்ல நீங்க இங்க இருக்கிற யார காதல் திருமணம் பண்ணிருப்பீங்க சில பேர் திருமணத்தும் போது அப்பெல்லாம் லெட்டர் எழுதுவாங்க இந்த காலத்து பையனுக்கு அந்த காலத்துலையும் கிடையாது எவனோ இவனுக்கு ஃபார்வேர்ட் அனுப்பிச்சதை இவன் ஃபார்வேர்ட் பண்ணிடுறான் அப்போ அந்த காலத்துலலாம் எழுதி போஸ்ட்மேன் வர போஸ்ட்மேனுக்கு எவ்வளோ லஞ்ச போஸ்ட்மேனுக்கு ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா அவர் சொல்ற ஏ அப்பாட்டு சொல்ற கொன்றுவேன் போஸ்ட்மேன் வந்து அவ்வளவு நம்ம குடும்ப இதில் வந்து அக்கறை எடுத்துக்கொண்ட நபராக இருந்தார் என்ன உனக்கு அடிக்கடி லெட்டர் வருது யார் அது போஸ்ட்மேன் போஸ்ட்மேன் சொல்லிடாதீங்க போஸ்ட்மேன் அவருக்கு ஒரு மிட்டாயி சாக்லேட் கொடு இப்படிலாம் லெட்டர் எழுதி இப்போ கல்யாணம் ஆகி இருபத்தி ஏழு வருஷம் ஆகுது அவர் ஏதோ பழைய வேட்டியை தேடுற போது போத்துன்னு ஒரு பை விழுது அந்த பையிலேருந்து இன்னல் லெட்டரா ஒரு இரநூறு லெட்டர் கொட்டுது என்ன கழுத எதுன்னு எடுத்து பார்க்குறேன் சிச்சி இந்த கருமத்தை நானா எழுதினு உடனே வீட்டுக்காரம் வந்து ஏன் அப்ப மட்டும் இனிச்சுதோ சில சமயம் வாழ்க்கையில இப்படித்தான் ஏமாந்துடுறோம் என்ன செய்ய அந்த அம்மா வா வெளியில சொல்லாது ஆனா மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கும் நானும் அப்படித்தான் வித்யாசாரியா அவர் சொல்லுவாரு இந்த அம்மா சொல்லாது ஆனா ரெண்டு பேரும் அதுதான் அத ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாமே எழுதினதை நாமே படிச்சாலே பொருத்தம் இல்லாம இருக்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஞானி எழுதியது இன்றைய வாழ்க்கைக்கு எப்படி பொருத்தமாக இருக்கிறது என்ற கேள்வி வருகிறதா வரவில்லை 
நல்லா கை தட்டலாம் நீங்க அங்க இங்க பார்த்துட்டு சரியாவே கேட்க மாட்டேன்றீங்க நீங்க இது கேள்வி வரலையா அங்க உங்களுக்கு ரெலவன்ஸ் ஒண்ணு இருக்குல்ல ஒண்ணுமே இல்லைங்க இந்த போன் முத முதல்ல போன் வந்தப்போ ஒரு நோக்கியா போன் வாங்கினோம்ல அந்த நோக்கியா போனை உபயோகப்படுத்துறதுக்காக சில பேர் புக் எல்லாம் வாங்கி படித்தான் ஏன்னா அந்த நோக்கியா போனை எப்படி உபயோகப்படுது ஹவு டு யூஸ் யுவர் நோக்கியா போன் இன்னைக்கு அந்த புக்கை வீட்டில் வச்சிருப்போம் நாம் நாங்கள்லாம் என்ன ரேஞ்சில் இருக்கோம் இன்னைக்கு புக்கெல்லாம் வேணாம் உங்கள் ஃபோனில் என்னென்ன செய்யக்கூடாது என்னென்ன செய்யலான்றது உங்களுடைய எட்டு வயசு மகனுக்கு உங்களை விட நல்லா தெரியும் தெரியுமா தெரியாதா பல அம்மாக்கள் வந்து ஏய் தம்பி ஒரு கால் வந்தால் கான்டாக்ட் லிஸ்டில் எப்படி நான் சேர்க்கறது இப்போ பிஸியாக இருக்கேன் அப்புறமா சொல்லித்தரேன் எட்டு வயசு தான் ஆகுது அவனுக்கு எல்லாம் தெரியுது ரெண்டு ஃபைலை எப்படி மர்ஜ் பண்ணோம் நியூயார்க் டைம்ஸ்னு ஒரு பத்திரிக்கை அமெரிக்காவில் வருதுங்க அதில் ஒரு கார்ட்டூன் இப்போ தான் ரெண்டு நாள் முன்னாடி பார்த்தேன்னா எல்கேஜின்னு போட்டிருக்கேன் அவங்க வந்து கிண்டர் கார்டன் அதை சொல்லுவாங்க நம்ம எல்கேஜி மாதிரி கிண்டர் கார்டன் வகுப்பு சுட்டி குட்டி 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 பார்ப்போம்லாம் ஒன்று பால் குடிக்குது ஒன்று படுத்துருக்கு ஒன்று அழுகுது அந்த டீச்சர் வந்து கேட்குறாங்க ஹூ இஸ் கென்னி கென்னி எழுந்து கை தூக்குறான் யூ காட் அ கால் ஃப்ரம் யுவர் டேட் அப்பா அப்பா ஃபோன் பண்ணியிருக்கார் யாருக்கு டீச்சருடைய செல்ஃபோனு கென்னி போய் ஃபோன் ஹாய் டேட் வாட் இஸ் த பாஸ்வேர்ட் ஃபார் மை லேப்டாப் அவர் ஆஃபீஸ் மீட்டிங்கில் லாகின் பண்ண முடியல அவரால் ஏன் கென்னி பாஸ்வேர்டு நேத்திக்கே மாற்றிட்டான் இப்போது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டெக்னாலஜி இருந்தது அது இன்றைக்கி இட் இஸ் டோட்டலி இருலவன்ட் இல்லை எல்லாமே மாறி போகுது பொருத்தம் இல்லாமல் போகுது ஆனால் எப்படிங்க ரெண்டாயிரம் வருஷமாக ஒரு இலக்கியம் இந்த மண்ணிலே வாழ்கிறது என்றால் ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கல நம்ம யோசிக்கணும் தானே ஒரு திருக்குறளை வழிபடுகிற மனநிலையில் வைத்து அது கும்பிடப்பட வேண்டிய புத்தகம் அதனால வாழ்கிறதுன்னு சொல்லலாம் அது ஒரு பார்வை ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு பார்வை இருக்குங்க இது வழிபடுகிற புத்தகம் அதனால் தான் வாழ்கிறது என்பதை தாண்டி வள்ளுவன் என்கின்ற ஞானி இந்த மண்ணில் கால் பதித்து காலங்களை கடந்து நிற்கக்கூடிய விழுமியங்களை தத்துவங்களை வாழ்க்கையை வாழுகின்ற முறைமைகளை விட்டுவிட்டு சென்றிருக்கிறார் அதிலிருந்து தொடங்கல் எப்படி தொடங்குறது ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் நிறைய பிள்ளைங்க இருக்கீங்க அதனால் அதிலிருந்தே ஆரம்பிக்கலாமே வள்ளுவர் ஒரு நாள் தெருவில் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தார் வச்சுக்கோ சும்மா ஒரு கற்பனை தான் நம்ம எங்கே பார்த்தோம் அவரை ஒரு ப அவருடைய படம் வரையப்பட்டிருக்கிற வள்ளுவரை பற்றி நமக்கு என்னங்க தெரியும் முதல்ல அவர் பேர் வள்ளுவரா அவர் பேர் வள்ளுவராங்க தெரியாது ஏனென்றால் தன்னுடைய நூலில் அவர் தன்னுடைய பெயரை போட்டுக்கொள்ளவில்லை ஒரு சிற்பி எப்படி சிற்பத்தை சிதுக்கிவிட்டு அதில் தன்னுடைய பெயரை போட்டுக் கொள்ளுவது அவனுடைய தொழில் தர்மம் அல்லவோ அப்படி இலக்கியவாதியான வள்ளுவன் என்று நாம் குறிப்பிடுகிற நபர் தன்னுடைய பெயரை எங்கேயுமே பதியவில்லை பின்னால் வந்தவர்கள் வைத்த பெயர் நிலைத்து விட்டது அதற்கு முன்னாடி மரியாதைக்காக திரு என்பதை சேர்த்து திருவள்ளுவர் என்று சொல்கிறோமே அதுதான் அவருடைய பெயரா என்று நமக்கு தெரியாது எங்க பிறந்தாருங்க மயிலாப்பூர்ல பிறந்தான் சென்னைக்காரங்களும் நாங்க தீவிரமா பேசுவோம் கன்னியாகுமரிக்காரம் கொன்றுவேன் எங்க ஊர் என்ன சில பேர் சொல்ற மதுரைங்க எல்லா புலவர்களுமே மதுரையில தான் பிறப்பாங்க சும்மா கதை அடிக்காதீங்க எங்க பிறந்த தெரியலைங்க ஏன் தெரியல எழுதி வைக்கலைங்க சரி என்ன மதங்க இங்க சொல்லியிருக்கிற சரி எல்லாத்தையும் விடுங்க எதையுமே சொல்லல அந்த கால புலவர்கள் எல்லாம் அரசர்களை நம்பி தானங்க வாழ்ந்தாங்க புலவர்கள் உடனே அரசர்களை உன்னை மாதிரி ஒரு இந்த இருபத்தி மூணாம் புலிகேசியில் ரெண்டு புலவர்கள் வந்து வடிவலை பற்றி பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்களே மன்னாணி பின்னாணி இந்த ரேஞ்சில் மன்னர்களை அதிகமாக புகழ்வது என்பது நிறைய புலவர்களிடம் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஜென்யூனாகவும் புகழ்வாங்க கொஞ்சம் அதிகமாகவும் புகழ்வாங்க சரி இவர் வந்து ஏதாவது ஒரு மன்னரை புகழ்ந்துருக்கணும் இல்லை ஏன்னா சேர சோழ பாண்டிய அரசுகள்லாம் வந்துருச்சு ஒரு சேரனை ஒரு சோழனை ஒரு பாண்டியனை இவர் புகழ்ந்திருந்தா ஊரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒரு மன்னர் பெரிய எழுதலைங்க ஒரு மன்னர் பேர் எது சரி ஏதாவது நதி பேர் எழுதிருக்காரா பொன்னி பொன்னியின் செல்வன் படம் வந்து தஞ்சாவூர்காரங்களுக்கு நான் பொன்னியை பத்தி சொல்றேன் பாருங்க பொன்னின்னு எழுதிருந்தா எங்க ஊருக்காரன் நீங்க பிடிச்சி வச்சிருவீங்க என்ன தாமரபரணின்னு எழுதிருந்தா 
திருநெல்வேலி காரங்களும் மதுரக்காரங்களும் வைகை நேர்ந்திருந்த மதுரக்காரங்களும் தாமிரபரணி நேர்ந்திருந்த திருநெல்வேலிக்காரங்களும் பாலாறு அப்படின்னு எழுதிருந்தா நாங்க பிடிச்சிருப்போம் சென்னையில இருந்து பாலாறு இல்லைன்னு வைங்க அது வேற விஷயம் நதிகளை பற்றி பொதுவில் சொல்லுகிறாரே தவிர ஒரு நதியின் பெயரை திருக்குறளில் காண்பித்து விடுங்க கடலை பற்றி சொல்லுகிறார் நெடுங்கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி தான் நல்காதாகி விடும் இந்த குரலை படித்த போது எனக்கு பரவசம் ஏற்பட்டது முதல்ல சின்ன பிள்ளையா இருந்தப்போ படித்தப்போ ஒன்றும் புரியல இப்போ ஒரு வயதுக்கு பிறகு அறிவியல் ஆர்வம் வந்த பிறகு இந்த குரலை படிக்கிற போது எனக்கு அப்படியே மேனி சிலிர்க்கிறது இந்த குரலை திரும்ப சொல்கிறேன் நெடுங்கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் கடல் கூட வத்தி போயிருங்கன்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் எப்பங்க வத்தும் தடிந்தெழிலி தான் நல்காதாகி விடும் வானத்திலிருந்து மழை பொய்யலைன்னா கடல் கூட வளம் குறைந்து விடும்னு ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாடி எதிர்க்காரு ஆனால் அறிவியல் பூர்வமாக கடலுக்கான வாட்டர் சோர்ஸ் கூட ரெயின்லேருந்து தான் வருதுன்னு விஞ்ஞான உலகம் கண்டுபிடித்தது வெறும் நானூறு வருடங்களுக்கு முன்பு தான் ஜஸ்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பேக் it has been established that only rain is the source of water for the oceans adu matta enna nenachanga bhoomi kulla irundhe neer edho sorandu kadalukku varudhu ena mala kammiya dhaan peyudhu kadal perusa irukku apdi munnadi nenachanga ana ariviyal poorvavaga idu nirupikapattu vidu ana valluvar 2000 varshangalukku munnadi eppadi sonnar valluvar dhaan ulagathil migachirundha vigyan eppadi na solla andraikku inda mannil inda arivu irundirukirathu inda vivegam irundirukirathu inda gnanam irundirukirathu inda mannil vaalnda valluvar anda gnanathai padivu seidirukkar nedungadalum than neermai kunrum tadindeli than nalgaadagi vidu endra kuralai valluvar elpugindar ana kadal nu dhaan solrar etha vira oru kadalinudaiya peri avar edhu இது வந்து இந்து மகா சமுதிரம் இது அரபிக் கடல் வங்காள விரிகுடா அப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் ஏ இந்த ஓரமா இருந்திருக்கார் யா ஏ அந்த ஓரமா இருந்தார் ஒன்னும் கிடையாது மலைகளை பற்றி சொல்லுகிறார் மலைகளை பற்றி சொல்லுகிறார் ஆனா மலையினுடைய பெயர் எதுவும் இல்லை இப்படி ஒரு புத்தகத்தை ஒருவரால் எழுத முடியுமா உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியுதா ஒரு எழுத்தாளன் எழுத ஆரம்பித்தால் அவனை அறியாமலேயே தன்னுடைய அடையாளங்கள் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் ரொம்ப குறிப்பா சாதி அடையாளங்கள் வெளிப்படும் மதம் சார்ந்த அடையாளங்கள் வெளிப்படும் அவங்க எங்க படிச்சாங்க எந்த ஊரு அந்த ஊர் மொழி என்ன அந்த ஸ்லாங் என்ன அவங்க என்ன தொழில் செய்யறாங்க அவங்க அப்பா என்ன நம்ம அறியாமலேயே வெளியில வருமா வராத சொல்லுங்க வருமா வராதாங்க இப்ப பாரதியார் இருந்தார் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச கதை ஒரு கப்பாட்டை எழுதுற கண்ணன் செய்யற குறும்புகளை பத்தி எழுதுற தீராத விளையாட்டு பிள்ளை கண்ணன் தெருவிலே பெண்களுக்கு ஓயாத தொல் புல்லாங்குழல் கொண்டு வருவான் இந்த வரி எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க தானே புல்லாங்குழல் கொண்டு வருவான் அமுது பொங்கி ததும்பும் நர்கீதம் படிப்பான்னு சொல்ற கீதம்னா பாட்டு பாட்டை படிக்கிறான்னு ஒத்த சொல்லிட்டாலே அவன் திருநெல்வேலிக்காரன் நீங்க தஞ்சாவூர்ல அப்படி சொல்ல மாட்டீங்க பாட்டை பாடுறோம் பாட்டு படி அப்படின்னா அவன் திருநெல்வேலிக்காரர் இப்போ பாரதி திருநெல்வேலிக்காரர் என்று வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பது மகா கவி பாரதியினுடைய நோக்கம் அல்ல ஆனால் ஒரு கவிஞனுக்கு அது இயல்பு வெளியில வந்துடும் அது அமுது பொங்கி ததும்பும் நர்கீதம் பாடுவான்னு எழுதாம நர்கீதம் படிப்பான் எதிரால் திருநெல்வேலிக்கார நம்ம ஊர்கார கோவில் பட்டி நான் திருநெல்வேலிக்காரு கோவில் பட்டிக்கார அப்படி நாங்களாம் எழுதி விழாக்கணும் இப் ஆனால் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி எந்த அடையாளமுமே இல்லாமல் வள்ளுவன் ஏன் எழுதியிருக்கான்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கலாமா ஆ ஒன்று ரெண்டு வந்தால் என்ன அப்போ நாம் என்ன ஆள் நம்ம என்ன சாதி நம்ம என்ன சொன்னோம் தெரிஞ்சால் என்ன அப்போ சொல்லம் தானங்களே ஆனால் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு நான் யார் என்ற அடையாளம் வெளியே தெரிந்தால் என்னுடைய அடையாளத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கிற மக்களுக்கானது மாத்திரம்தான் இந்த திருக்குறள்னு ஆயிரும் ஆனால் உலகம் முழுக்க இருக்கிறவங்களுக்கு இது போய் சேர வேண்டும் என்பதனால் தன்னுடைய ஒரு அடையாளத்தை பெயர் உட்பட வெளிக்காட்டாது ஒரு மாபெரும் ஆசான் ஒரு குரு ஒரு ஆசிரியன் இந்த மண்ணிலே தோன்றினான் என்றால் தமிழர்களான நாம் எப்படி பெருமைப்பட வேண்டும் தமிழில் தானங்க எழுதியிருக்காரு ஆனால் தமிழ் என்ற சொல்ல எந்த இடத்துலையும் பயன்படுத்தலைங்க திருக்குறள் போய் தேடி பார் தமிழ் எங்கே இருக்க ஒரு மொழியை பத்தின ரெஃபரன்ஸ் இல்ல ஒரு நாட்டை பற்றிய ரெஃபரன்ஸ் இல்ல ஒரு ஜாதி ஒரு மதம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது 
அதனால் தான் திருக்குறள் தமிழர்களுக்கு இந்தியர்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல அது உலக மக்களுக்கு என்று மகாகவி வள்ளுவன் தன்னை உலகினிக்கே தந்து வான் புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு என்று மகா உலகத்துக்கு சொந்தக்காரன் அவன் உலகத்துக்கு சொந்தக்காரரா இருக்கிற அளவு அப்படி என்ன எழுதிட்டேன் சில பேர் கேட்பாங்க தானே வம்பு வழக்கு வல்லடிக்கினே எத்தனை பேர் இருக்காங்க இருக்காங்களா இல்லையா உலகத்துக்கே சொந்தக்காரர் வள்ளுவர் தெருவில் போயிட்டு இருக்காருங்க சும்மா ஒரு இமேஜினேஷன் அப்ப எதில் நண்பர் வர ஏ நேத்திக்கு என்னப்பா கச்சேரிக்கு நீ வராம விட்டுட்ட அவர் வள்ளுவரை கேட்கிற என்னப்பா நீ கச்சேரிக்கு வராம விட்டுட்ட வீட்டில் கொஞ்சம் வேலை இருந்ததுப்பா வர முடியல என்னப்பா என்னப்பா நேத்திக்கு புல்லாங்குழல் வாசிச்சாரு பாரு அவர் முடிக்க மாட்டேன்ற முடிய மாட்டேங்குது ஒருத்தர் யாழ் வாசிச்சாருப்பா அப்படி ஒரு யாழ் இசைய நீ உன்னோட வாழ்க்கையிலேயே கேட்டிருக்க முடியாதுப்பா இவ்வளவு நல்ல புல்லாங்குழலையும் யாழையும் விட்டுட்டு வீட்டில் வேலை இருக்குன்றிய என்ன ஜென்மமோ அப்படின்னு அந்த நண்பர் திருவள்ளுவரை திட்டின சும்மா ஒரு கற்பனைங்க உடனே போய் எழுதுறாதீங்க வள்ளுவரே ஒருவர் திட்டியதாக பாரதி பாஸ்கர் பேசினார் ஒரு கற்பன் அப்படி சொன்னாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வள்ளுவர் என்ன பதில் சொல்லியிருக்கார் வள்ளுவர் பதில் சொன்னாரா என்ன அவருக்கு பதில் சொன்னாரா எனக்கு தெரியாது ஆனால் நமக்கு பதில் சொல்லியிருக்கார் புல்லாங்குழல் ரொம்ப இனிமை தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை யாழ் வந்து ரொம்ப இனிமை தான் அதையும் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் பாவம் என்னுடைய நண்பருக்கு இதுவரை பிள்ளை பிறக்கலை குழந்தைங்க பிறக்கலை நாளைக்கு மாத்திரம் கண்டி ஒரு குழந்த பிறந்து அது மழலையில் பேச ஆரம்பிச்சுதுன்னு வெய்யே இந்த புல்லாங்குழல் இந்த யாழ் இதெல்லாம் இனிமையே கிடையாது குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப தம்பக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் என்று வள்ளுவர் எழுதி ரொம்ப பிடிச்ச குரலுங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க அந்த குழந்தைகள்லாம் இருக்க ரொம்ப நாள் ஆம்பளை பிள்ளை பேச மாட்டேங்குதுங்க பொம்பளை பிள்ளை தான் இப்போ வெடுக்கு வெடுக்குன்னு பேசுது உண்டா இல்லையா எட்டு மாதம் ஒன்பது மாசத்துலேயே திருத்தமாக பேசுது பாட்டி நீ சமைக்காத எங்கள் அம்மா சமைச்சா தான் எனக்கு பிடிக்குங்க சொல்லி கொடுத்தது அம்மா தான் அது வேற வச்சு அழுத்தது ஆம்பளை பிள்ளைங்க லேட்டாக பேசுது ஆனால் உளருது ஒரு வார்த்தை சொல்லுது போல இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுது அது உளர்றது தானே இன்னொத்த உளறினா மேடையில் ஒருத்தர் உளறினா நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த ஆள் உளறான் என் போகாது என் சொல்லுவீங்க ஆனால் நம்ம பிள்ளை உளறினா நம்ம காதுக்கது எப்படிங்க இனிமையாக இருக்கு என் மகள் பிறந்த கிட்ட அவர் நல்ல பேசுவாங்க ஒன்றரை வருஷம் அம்மானே சொல்லலை அம்மா சொல்லுடா அப்பா ஏ அம்மானு சொல்லுடா அப்பா ஒட்டிக்கலாம் போல இருக்கும் ஏ என்ன செய்யறது எல்லாம் நான் என்ன அப்பா அப்பா அம்மானு சொல்லு அப்பா இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தான் ஒன்றரை வருஷம் மட் ஒன்றரை வயசு மட்டும் நான் ஒரு ஆள் ஆஃபீஸ்ல இருக்கேன் அவளை பார்த்துக்கிற அந்த ஒரு நானி பார்த்துக்கிட்டாங்க அவங்க போன் பண்ணாங்க ஏய் அம்மானு சொல்லிட்டா இன்னைக்கு அப்படியே ஆஃபீஸ்ல அழறேனா கடல அப்படியே தண்ணியோ கொட்டுது இன்னைக்கு சாயங்கால வீட்டுக்கு போய் ஏய் அம்மானு சொல்லுடா கண்ணு அம்மா அம்மா அந்த என் மகளுக்கு இப்ப வளர்ந்துட்டா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கா ஆனா இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கேட்ட ஒரு சின்ன ச அந்த ஓசை என் காதில் இன்னும் எப்படிங்க இருக்கு அந்த வௌசையை விட இனிய ஒரு இசையை இளையராஜாவோ ஏ ஆர் ரஹ்மானாவோ கூட வழங்கிவிட முடியாது என்று நான் ஏன் நினைக்கின்றேன் ராஜா எத்தனை பெரிய மேதை ரஹ்மான் ஆஸ்கார் விருது வாங்கி இருக்கிறார் அவர்களுடைய பாடல்கள் நம் உயிராக இருக்கின்றன ஆனால் எந்த இசையையும் விட அந்த அம்மா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தைய மழலில் சொன்னால அதற்கு ஈடு இணையே இல்லைன்னு ரெண்டாயிரம் வருஷம் கழித்து ஒரு அம்மாவாக நான் உணர்கிற போது நான் நினைக்கிறேன் அந்த ஆளுக்கு எவ்வளவு அறிவு இருந்தால் இதை எழுதிருப்பார் இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆஃப் வள்ளுவர் ஏனென்றால் காலங்களை தாண்டியும் அவரால் பிரத்யட்சமாக உண்மைகளை நமக்கு சொல்லிவிட முடிகிறது என்ன இன்னும் ஒரு இருபது நிமிஷம் பேசலாமா தாங்குவீங்களா எனக்கு கூட பசிக்குது இருந்தாலும் நம்ம பேசிடலாம் சில பேர் கிளம்பிட்டாங்க நல்ல இட்லி டே அப்படின்னு வெளிநாட்டெலாம் கொண்டாடுறாங்க இப்போ நம்ம ஊர்லேயே அதெல்லாம் வருது ஃபாதர்ஸ் என்னைக்கு ஒரு பூ கொடுக்குறாங்க நம்ம அப்பாக்கெல்லாம் பூ கொடுத்தா டென்ஷன் ஆகிடுவார் எவ்வளோ வேலை எவ்வளோ வேலை இரநூத்தம்பது ரூபா அறிவு இருக்கா அறிவு இருக்கா அறிவு இருக்கா இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுத்து வாடின பூ வாங்கியிருக்க இல்லை நீ இதுக்கு பழந்துட்டா பல பிள்ளை கொடுக்காது எப்படி இருந்தாலும் அப்பாவுக்கு எதுவும் எவனும் எதுவும் கொடுக்கறது இல்லை அது வேற விஷயம் 
அம்மாவுக்கு மாத்திரம் சரிக போட்டு பட்டுப்பாடை வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் அப்பாவுக்கு என்னென்னா கர்ச்சி கூட ஃப்ரீயாக கிடச்சிதுப்பா நீ வச்சுக்கான்றான் பாவம் இல்லை அப்பாக்கள் என்ன பிரச்சனைனா அப்பாக்கள் தான் எவ்வளோ தியாகம் செஞ்சுருக்காங்கன்னு வாயை திறந்து சொல்லி தொலைய மாட்டேன்ற அம்மாக்கள் தான் அதிக தியாகம் செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் சு தினம் காலையில் ஒரு தூரம் மத்தியானம் ஒரு தூரம் சாயங்காலம் ஒரு தூரம் ஷிஃப்ட் போட்டு சொல்லுது இங்கே வாடா நீ பிறந்த பண்ண எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா தெரியுமா உங்கள் அம்மா உங்கள் பாட்டி இருக்காங்களே உங்கள் பாட்டி என் மாமியார் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கே நான் அனுப்பலை கடைசி நாள் மட்டும் தண்ணி கோ கிணத்துலேருந்து இறக்கி சமையல் நீ பிறந்த அன்னைக்கு கூட உடனே பையன் அழுகிறோம் எங்கள் அம்மா என்ன லோங் கஷ்டம் போட்டுருக்கோம் தினம் உனக்காக சமைச்சு சமைச்சு கொட்டுறேனேடா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் ஒருவேளை அவன் மறந்துட்டாலும் இந்த அம்மா மறக்க விட ஆனா அப்பாக்களுக்கு பேசவே தெரியலைங்க அப்பா நீ எனக்கா என்ன செஞ்சிருக்கப்பா சொல்லிய இப்பயா வாய்த்திரு சொல்லிய எவ்வளவோ அதுக்கு மேல அவருக்கு சொல்ல தெரியல பாவ அப்பாக்களுக்கு பேச தெரியாது அல்ல பேச தெரியாததுனாலயே அவங்களுக்கு பாச இல்லைன்னு அர்த்தமா என்ன எவ்வளவு பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்கீங்க கல்லூரிக்கு போற நிறைய மாணவ ஆனப்படுற நான் இருக்கேன் நான் முந்தா நாள் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தேன் சென்னையில் இல்லை சின்ன பிள்ளைங்க ஏழாம் கிளாஸ் எட்டாம் கிளாஸ் ஏதோ கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க நான் என்ன நினைஞ்சேன்னா திருக்குறளில் கம்பராமாயணத்தில் இவங்க கேள்வியெல்லாம் கேட்க போகிறேன் ஒரு பிள்ளை எழுஞ்சிருச்சு டூர் போகிறதுக்கு எங்கள் அம்மா விட மாட்டேங்கிறாங்க அம்மா அதுக்கு நான் என்னம்மா செய்ய முடியும் நீங்கள் சொன்னால் விடுவாங்க அம்மா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாதுரா தப்பு அது நான் அப்புறம் சொன்னேன் யார் விட மாட்டேன்றாங்க டூர் போக எங்கள் அம்மா கூட போகக்கூடாதுங்கிறது உங்களுக்குலாம் டெக்னிக்கே தெரியாதாங்காட்டியும் அம்மா ஒன்று கூடாதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்பா 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 என்னை டூர் போக கூடாதுன்னு அம்மா சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அப்பா ஏய் அவ போகிறா அவ போகிறா இதுதான் அப்பாக்கள் தன் குழந்தைகளுக்காக பெண்களோ மகன்களோ உயிரை கூட கொடுக்கிற ஒரு ஜீவன் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறது என்றால் அப்பாக்கள் என்று அவர்களுக்கு பெயர் அம்மாக்களை கொண்டாடுகிற அளவு நம்ம அப்பாக்களை கொண்டாடலைங்க எனக்கெல்லாம் அவர் போன பிறந்தாங்க அவர் அருமையை தெரிஞ்சுது போன பிறந்தாங்க தெரிஞ்சுது மனசு வலிக்கும் பாருங்க ஒவ்வொரு நாள் எங்க அப்பா இறந்த அன்றைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கூட அழுக வரலைங்க என்ன பிஸியா இருக்க நம்ம இது நல்ல இடம் அதனால நான் அமங்கல சொற்களை சொல்லலாம் ஆனா நம்முடைய மரண வீடுகள்ல சடங்குகள் நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போதான் பல பேர் வருவாங்க பல பேர் போவாங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடு ஏற்பாடு செய்யணும் அது பிஸியாக இருக்குது அப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு நான் எங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வேலை இருக்குல்ல என் பிள்ளை இருக்குது என்னுடைய ஆஃபீஸ் இருக்குது மனசு விட்டு அழவே இல்லைங்க ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு எங்கள் வீட்டில் நான் ஆஃபீஸில் வந்த அப்புறம் மா மொட்டை மாடியில் துணி காயப்படுத்து மழை வந்துருச்சு நான் ஓடி போகிறேன் துணி எடுக்கிறதுக்கு மழை நின்றுருச்சு அப்படியே பௌர்ணமி நிலா அப்படியே பல 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 நாங்கள் ஜொலிச்சு நிற்குது என் மனசில் நான் நினச்சேன் போன பௌர்ணமிக்கு எங்கள் அப்பா இந்த நிலாவை பார்த்துருப்பார் இல்லை இந்த பௌர்ணமி அன்னைக்கு பார்க்க அவர் இல்லையேன்னு நினச்சி கதறி 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 நாற்பது நிமிஷம் அழுதேங்க மனத்தில் இருக்கிற துக்கங்கள் வெளியே வருவதற்கான வாயில்களை தாமே அமைத்து கொள்ளும் அதுதான் அன்றைக்கு நடந்தது எங்கள் அப்பா எனக்கு என்ன செஞ்சுருக்காரு பயங்கரமாக கோடி ரூபாய்க்கு வீடெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு போலைங்க ஆனால் ஒன்று செஞ்சார் நான் மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிறப்போ ஒரு போட்டிக்கு எங்கள் ஸ்கூலில் என்ன அனுப்பிச்சாங்க பேச்சு போட்டி நான் போனால் நான் சின்ன பிள்ளை அப்போ ஏன்னா அஞ்சாம் கிளாஸ் பசங்கள்லாம் இருக்குது நான் மூணாம் கிளாஸ் தான் எனக்கு ஒரு ஆறுதல் பரிசு என்னங்கிறீங்க சோப்பு டப்பா சோப்பு டப்பா முக்கியமான பரிசு அதான் அதை வாங்கியிருக்கேன் எங்கள் அப்பா வந்து என்னை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு சைக்கிளில் வச்சு மிதிச்சுக்கிட்டே போகிறார் அவர் கேட்பாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைய பெற்றோர்கள் அப்படி தானே இருக்கீங்க என்ன ப்ரைஸ் என்ன ப்ரைஸு என்ன ப்ரைஸு ரெண்டாவது ப்ரைஸு மக்கு மக்கு முதல் பரிசு வாங்கல இந்த பா பாட்டு போட்டியிலலாம் ஒரு பிள்ளைய எலிமினேட் பண்ணிட்டா அந்த பிள்ளை சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்பா அம்மா பாட்டிலாம் அழுகுது கோ என்று கதறி அழுகிறது எங்கள் அப்பா என்ன சொல் கேட்கவே இல்லை என்ட்ட பரிசு வந்து தானே கேட்கல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சேன் அப்பா என்னப்பா நீங்கள் ஒன்றுமே கேட்கல ஆறுதல் பரிசுப்பா எனக்கு பரிசு முக்கியம் இல்லை போட்டியில் சேருவது தான் முக்கியம் பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் வின்னிங் 
So you make pressure, Kudakaling, and Apoi Parisella Wangano, Nipotiki Poi, Parisilamal, Vandal, call Wodaka, but a bull of Solina, a pechal or ever aircomata. Anna Pechal Ragi, a Yinbatika, Matiram, Ni Pechal Rairindal Podum, Parisubuki Milay and Bade, and a day up a soli could be Nandri Avayatu Mundi Rupa Chail Tanda Magarkatum Nandri Avayatu Mundi Rupa Chail. Nin Maperum Sabagal, Nin Adandal, when a Kamalagal would have endum. Or a Matu Kuraya, the Mandavan, even and report to Pugara Vendum. In Re Nam Kate a Padale, Thanuda a Pulagalik and the Angi Garam, Sirapum Kudaka Vendum and Badar Kaga. Thanuda a born or column, Murukam, Murat the Kundar Pavardan, Thanda and Bade, Waldo or Yanakupuri. Said Romba series of paces in the Mandring Lars, it could jalia pola. But number over three Tania Pate. What is it? What is it? What is it? What is it? The Instagram la influencers are coming. La, what is your worth? I have got one million followers. One million a patti lachunga. Tiri da ungle ke? Na ama inga. Yara ke yara ke tiri gorol bezro. Renda aram beru gude illa. Anda ama ko one million followers ay. Anna ma pandra na ka ipri dance adu. Na anu portu gude pate. Na the dance nalla arunda gude parval. One million followers. One da worth na ma one million followers. ஒரு அரசியல் கட்சியில யார்ட்ட அது கேட்டா நீ எவ்வளவு ஓட்டு வனால சேகரிக்க முடியும் அதுதான் உனோட வொர்த் இந்த தொகுதியில நிக்க வெச்சா எவ்வளவு ஓட்டு எவ்வளவு பேர் அவனுக்கு ஓட்டு போடுவான் 200 வீடு 600 ஓட்டு வருமா அதுதான் உனோட வொர்த் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வொர்த் இருக்குல்ல வள்ளுவர்ட்ட போய் கேக்குறேன்னு வெச்சிக்கங்களே ஒரு ஆளோட வொர்த் என்னங்க வள்ளுவருக்கு வாழ்ந்த காலத்திலே கிட்டத்தட்ட முன்னும் பின்னுமா கொஞ்சம் பார்த்தாக்க ஜூலியஸ் சீசர் அவருடைய காலமும் கிட்டத்தட்ட அதுதான் Julius is a very good thing. Roma is a very good thing. Julius 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 is a நீ என்ன பண்ண இப்ப இப்ப நான் நாமே சொந்த செலவுல ஒரு 10 YouTube சேனல் வச்சு இவர் நல்லவர் இவர் வல்லவர் இவர் நாலும் தெரிஞ்சவர் அன்னைக்கு அதெல்லாம் கிடையாது எப்படி அ செஞ்ச என்றால் சுவாரஸ்யமான ஒரு கதை இருக்குது நண்பர்களே ஜூலியஸ் சீசர் இளைஞனாக படை வீரனாக தான் இருந்தா யாருக்குமே அவரே தெரியாது கடர் கொள்ளைக்காரர்கள் ஜூலியஸ் சீசரை பிடிச்சிட்டு போய்டாங்க பிடிச்சிட்டு போய் பிணை கைது அந்த அப்பலாம் அடிக்கடி செய்வாங்களாம் ஒரு ஆளை பிடிச்சிட்டு போறது and the wheatler grung like a cask good ungle. In the Ulla Telita Padamatilla Pathingla Lia Silver the Taliatring, Yetha than chairing a Padamum Baka muttering, a parting egg muttering, eh? Ulla Telita Padilla, money one and a Kadathi Biron. Money one and a map like a Karthik. Our phone money on a capang, a mom and our pity to wait the room. Cherry, okay, a promper Karthik. Angela Chiruba Kurta than we do our Alola worth the lumber car. What are your tension? I don't know. Yare, cut at You worth the lender. Seri, Angela Chaila, now we're not a lecture. Chichi, I do worth the lumber. Seri, we're Napa Dairo. Napa Dairo, Kurkalama, I didn't go to money to caper, Karthi, and a Seri, Seri, one a coana, and a coana, Nala Ruba, the red. If our worth the other way, Nala Ruba. And a Julius is a Kadati Ponana. Ava one day, Julius is a record, Villa Nathan, twenty talent. Talent in the culture of Veli Danga Elatukum. One talent is about thirty kilogram of silver. One talent is thirty kg of silver. Julius is a twenty talent cake, Alana, Pace it to come, Caesar Sona, Arivirka. Twenty talent in Gada, 
நினைக்கிறேன் <laughs> கடைசியில் ரொம்ப பெரிய ஆள் அவனை மீட்கிறதுக்கு நானும் காசு தரேன் நாளைக்கு அவன் பெரிய ஆளானா எனக்கே தான் செய்வான் அவன் அவன் காசு போட்டு ஜூலிய சீசரை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டான் மூணு மாதத்தில் ராஜாவாயிட்டான் ஜூலிய சீசர் இப்படித்தான் சில பேர் தன்னுடைய மதிப்பை தானே ஏற்றிக்கொள்வார்கள் முன்னாடியே சொல்லி வச்சிருப்பாங்க நான் அதை சொல்லுவேன் அந்த நேரத்தில் சரிய கை தட்டணும் நூறு ரூபாய் என்ன இப்ப நீங்க எல்லாம் கம்மியா கை தட்டுறதுல இருந்து அப்படி நான் யார்ட்டையும் சொல்லலன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குல்ல இப்போ தன்னுடைய மதிப்பு இட்ஸ் நாட் அ பேட் ஐடியா இட்ஸ் அ மார்க்கெட்டிங் ஐடியா எப்படி சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் விற்கிறாங்க இன்னைக்கு அவங்களே தானே அவங்கள பத்தி சொல்றாங்க பல்லு தானமா விளக்க போனோம் நாமே காலையில முடியாம எந்திரிச்சு பல்லு விளக்க போறோம் ஒரு அம்மா கதவை உடைச்சுக்கிட்டு வெள்ளக்கோட் போட்டு உள்ள உன்னுடைய பர்பஸையில் உப்பு இருக்கிறதா ஏன் ஊருகா இருக்கு நானே முடியாம என் டாய்லெட்டை கிளீன் பண்ணிருக்கேன் ஒரு நடிகர் கதவை தட்டி உங்களுடைய டாய்லெட் கிளீனா இருக்கா இல்ல இப்ப என்னங்கிறும் ஒரு மனிதனுடைய வேல்யூ என்ன வள்ளுவர்ட்ட கேக்குற வள்ளுவர் சொல்றார் தக்கார் தகவிலர் என்பர் அவர் தம் எச்சத்தார் காணப்படும் என்று வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் நீ நீ ஒர்த்தா ஒர்த் இல்லையான்றது எப்ப தெரியும் தெரியுமா நீ எதை விட்டுட்டு போயிருக்கன்றதுல இருந்து தெரியும் ஒருவர் ஒருடைய மரணத்தின் போது ஒரு இருபது பேர் வந்து ஐயா சாமி எங்களுக்கு எல்லாம் நல்லது செஞ்சியே இனிமே யார் இருக்காங்கன்னு சொல்லி அழுகிற அழுக இருக்கிறதோ அதுதான் அவனோட ஒர்த்து தக்கார் தகவிலர் என்ப அவர் தம் எச்சத்தார் காணப்படும் அவர் விட்டுட்டு போனது அவர் பிள்ளைகளை விட்டுட்டு போயிருக்காரு அவனுடைய பிள்ளைய பார்த்தாலே சொல்லல இவன் அப்பா தருதலன்றத பைய ஒத்தனே நிரூபிச்சுட்டாம்பா அப்ப நீ உனக்கு தகுதி இல்லை நீ எதை விட்டுட்டு போயிருக்கியோ யூ ஆர் லெகசி நீ எதை விட்டுட்டு போயிருக்கியோ அதுதான் உன்னுடைய வேல்யூ என்று இன்றைக்கு நேற்றைக்கு இல்லை ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னால் இந்த மண்ணில் ஒரு மா மனிதர் சொல்லி இருக்கிறார் என்றால் பெருமக்களே நாம் எவ்வளவு பெருமைப்பட வேண்டும் வள்ளுவம் நம் கையில் இருக்கிற சொத்து என்பதற்கு வள்ளுவர் நிறைய ஆச்சரியங்களை செய்வார் இப்போ ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வேற மாதிரி சொல்லுவார் ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றி தாழாது உயற்றுபவர் இது யாருக்கு சொன்னது பிள்ளைகளுக்கு இளைஞர்களுக்கு சொன்னது ஏன் மூணாம் கிளாஸில் கணக்கில் ஃபெயில் ஆயிருக்கான் எவ்வளோடா மார்க்கு மூணாம் கிளாஸில் ஃபெயிலே ஆக மாட்டாங்கல்ல இப்போ சும்மா ஒரு கற்பனையாக வச்சுக்கோங்களேன் ஒழுங்காக ஃபெயில் ஆயிருந்தா அவன் அவன் ஒழுங்காக படிச்சிருப்பான் மூணாம் கிளாஸில் ஃபெயில் ஆகிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு பேச்சுக்க ஏண்டா ஃபெயில் ஆன என் தலை விதி அப்படி இவன் எட்டு வயசுல சொல்றான் இவன் தலை அவன்ட்ட வலுவ சொல்ற தலை விதி அது ஒன்னாது டே கொன்றுவேன் ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலவின்றி தாழாது உயற்றுபவர் விதிய மிதிச்சு தூக்கி போடுவான்டா யார் தெரியுமா எவனுக்கு முயற்சி இருக்கோ அவனுக்கு முன்னாடி விதி நிக்க முடியாதுரான்னு சொல்வது யாருக்கு இளம் குழந்தைகளுக்கு இளம் பெண்களுக்கு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கல்லூரி என்ன ஒரு காதல் தோல்வி அடைஞ்ச உடனே தூங்குறாங்க இன்றைக்கு காமராஜர் அவர் உடனே பெரு இன்னொரு பத்து நிமிஷம் பேசலாமா இன்றைக்கு காமராஜர் ஐயா அவர்களுடைய பிறந்த நாள் என்பதனால அந்த செய்தியை சொல்கிறேன் காமராஜர் எலெக்ஷனில் தோற்று போனதுக்கு பிறகு திருநெல்வேலிக்கு போகிறாருங்க எலெக்ஷனில் தோத்துட்டார் விருதுநகர்லேயே தான் தோற்று போனார் திருநெல்வேலிக்கு ஒரு கட்சி கூட்டத்துக்காக போகிறார் அவர் வரான்றதுக்காக என்ன அன்னைக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேயோ ரிப்பப்ளிக் டேயோ ஏதோ ஒரு அறுபது அடிக்கு ஒரு கொடியை ஏற்றி அது மேலே சீரியல் செட்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கட்சி தலைவர் இல்லையா அவர் வரப்போறாருன்னு சொல்லிட்டு காமராஜர் வரதுக்கு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி அந்த லைட்டை ஏதோ ஃபியூஸ் பிடிங்கிடுச்சு எரியலை எல்லோரும் பதறிடுவாங்க கட்சிக்காரர்களுக்கு தலைவர் வரும்போது நல்லா இருக்கணும் இல்ல உடனே ஏய் போச்சுடா அதோ லூஸ் கான்டாக்ட் போல இருக்கடா என்னடா 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 முருகன் ஒரு ஆள் இருந்தார் ஒரு சின்ன பையன் பதினாறு பதினேழு வயசு ஏ முருகா ஏறா மேலே அவன் பட புட 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 அறுபது அடி ஏறிட்டான் அங்கே போய் லூஸ் கான் கனெக்ஷன் எதுவும் வந்து சரி பண்ணிட்டா லைட் ஏறிது இறங்கிட்டான் எல்லோருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் இவர் வராரு கொடியெல்லாம் ஏற்றிட்டாரு ஐயா 
இந்த பிள்ளை மட்டும் இன்றைக்கி இல்லைன்னா நம்ம அசிங்கப்பட்டிருப்போம் ஏன் என்ன பண்ணாவன் லைட் எரியலைங்கய்யா பொட்ட 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 பொடனு மேலே ஏறி லைட்டை சரி பண்ணிட்டாருங்க அவனை கூப்பிடுன்னு இவங்களாம் நினச்சாங்க அவனுக்கு மாலை கீழே போட போகிறார் அவன் வந்தவனை பலார்னு கணத்தில் ஒரு அடி வச்சு உனக்கு அறிவு இருக்கான்னு மேலே அறுபது அடி ஏறியே கீழே விழுந்து உனக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு யார் பதில் சொல்கிறதுன்னு என்று கேட்டவர் பெருந்தலைவர் காமராஜ் இப்போ ஒரு நாடு என்ன சிறந்த நாடாக இருக்கிறதுக்கு என்னன்னு வள்ளுவர்ட்ட போய் கேட்டாங்க அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் யோசிச்சு பாருங்களேன் என்ன சொல்லியிருக்கணும் இப்போ கூட ஏன் ஏன் வி வி கால் யூஎஸ் இஸ் த மோஸ்ட் ட்ரைவிங் கண்ட்ரின்னு ஏன் சொல்கிறோம் ஏன் எல்லா பிள்ளையும் அங்கே போகணும்னு ஆசைப்படுது ஏன் துட்டு அங்கே தான் நல்லா இருக்கு டாலரோட வேல்யூ அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கு அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க எதுங்க நல்ல கண்ட்ரி எந்த கண்ட்ரியில் காசு இருக்கோ நல்ல கண்ட்ரி சொல்லுவீங்களா மாட்டிங்களா சில பேர் சொல்லுவாங்க காசு முக்கியம் இல்லைங்க நல்ல விளைச்சல் இருக்கணும் விவசாயம் நல்லா இருந்தால் நாடு நல்லா இருக்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்க சில பேர் சொல்ல அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லைங்க மனுஷன் எங்க நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கணும் அந்த நாடு தாங்க நல்ல நாடு சில பேர் சொல்லுவாங்களா மாட்டாங்க சில பேர் காசுமா சில பேர் விவசாயமா சில பேர் மகிழ்ச்சியுமா வள்ளுவர் இந்த மூன்றையும் சொல்லுகிறார் ஆனால் மூன்றையும் பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு வேறு ஒன்றை முதலில் சொல்லுகிறார் பிணையின்மை விளைவு இன்பம் ஏமம் அணி என்ப நாட்டிற்கு இவ்வைந்து பிணையின்மை வியாதி இல்லாம எந்த நாடு இருக்கோ அந்த நாடு தாண்ட நல்ல நாடு இதை வந்து நமக்கு புரியத்துக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆயிருக்குங்க கொரோனா வந்த மட்டும் இது நமக்கு புரிஞ்சுதா என்ன வியாதியா இருந்தேன் டாக்டர் வந்து பார்த்தா சரியாரு ஏய் டாக்டர் வர முடியாத நிலைமையில இருந்தோண்டா பிணியின்மை விளைவு இன்பம் செல்வம் ஏமம் அணி என்ப நாட்டிற்கு இவ்வைந்து இப்ப நான் சொன்ன எல்லாம் வந்துருச்சா விளைவு இருக்கு இன்பம் இருக்கு செல்வம் இருக்கு ஏமம்னா காவல் நாடு பாதுகாப்பா இருக்கணும் ஏமம் இந்த நாலுக்கும் முன்னாடி என்ன வச்சாரா பிணியின்மையை வச்சார் இப்ப வியாதி இல்லாத நாடு தான் நல்ல நாடுன்னு நாம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்று வரை நமக்கு டைம் ஆச்சு ஆனால் இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பே வள்ளுவர் இதை சொல்லி இருக்கிறார் என்றால் முடிக்கிற நேரம் வந்தாச்சு கொஞ்சம் ஜாலியா முடிக்கலாம் தஞ்சாவூருக்கு வர்ற போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி ஞாபகத்துக்கு வரும் நான் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கிற போது இளையராஜா சார் அற்புதமாக ஒரு பாட்டு பட்டார் ராஜராஜ சோழன் தான் என்னை ஆளும் காதல் தேசம் ஜேஸ்தாசனுடைய குரல் இல் என்னங்க அதை கூட கேட்டது இல்லையா என்னங்க அநியாயமாக இருக்கும் உங்கள் ஊரில் கேட்டிருக்கீங்களா இல்லையா ராஜா பாட்டு கேட்கலன்னா இறங்கிடுவேண்ணா ராஜராஜ சோழன் தான் இது பாட்டு தான் முதல்ல ஏன்னா அந்த படத்துக்கு எங்கள் வீட்டில் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க அடி விழும் அந்த பாட்டை கேட்டுட்டு நான் என்ன நினச்சேன் பொன்னியின் செல்வன் பத படத்தை தான் பாலு மகேந்திரா சார் எடுத்திருக்கார் போல இருக்கு அதில் ராஜராஜ சோழன் இந்த பாட்டை பாடுறார் போல இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் டிவியில் வந்த அப்புறம் பார்த்தா ராஜராஜ சோழனிங்க ஒன்றும் காணும் அந்த பாடலை எழுதியவர் கவிஞர் மு மேத்தா ஒரு கதாநாயகன் தன்னை சோழனாக நினைத்து கொண்டது போல அந்த கவிஞர் மிக அழகாக இருந்தார் ஆனா உண்மையிலேயே பொன்னியின் செல்வன் படம் வருவதற்கு நாம் இத்தனை காலங்கள் காத்திருக்க வேண்டி இருந்தது நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க பி எஸ் ஒன் பி எஸ் டூ ரெண்டும் பார்த்திருப்பீங்க அல்ல ஒரு காட்சி கல்கி எழுதுகிறார் திரைப்படத்துல அதை வைக்க முடியல ஏன்னா நீளம் கருதி அதை குறைச்சிருக்கலாம் ஆதித்த கரிகாலன் வந்து அந்த கடம்பூர் மாளிகைக்கு போறான்ல போகும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சே ராஜராஜா போகாதரா கண்ணு ஏய் வானாண்டா அந்த பிசாஸ் இருக்குடா உன்னை எதுவும் செஞ்சு ரெண்டா உள்ள போகாதரா நம்ம சொன்னா அவன் கேட்டிருக்க போறது இல்லை ஆனா நாமே கூட போய் போகாத ஆதித்த கரிகாலன் மரணத்துக்கு நாம் அத்தனை பேரும் கண்ணீர் வடித்தோம் இல்லையா விக்ரம் அந்த காட்சியில எப்படி நடித்திருந்தார் ஐஸ்வர்யா எப்படி நடிச்சிருந்தாங்க அந்த காட்சியை பற்றி கல்கி எழுதுகிறார் அந்த மாளிகைக்கு ஆதித்த கரிகாலன் போவதற்கு முன்னால் தன்னுடைய பாட்டனாரான மலையமானும் ஆதித்த கரிகாலனும் பேசி கொண்டு நடக்கிறார்கள் அவர் ரொம்ப வயசானவர் அவர் பேரனை சொல்றாரு ஏ ஜாகிரதி ஆயிரு இவங்க நீங்க அத்தனை பேர் சதி செய்யறதுக்காக உன்னை கூப்பிடுறாங்களா பேராண்டி எனக்கு யாரும் இல்லடா நீ தாண்டா இருக்க நீ தாண்டா நாளைக்கு ராஜா வாகணும் உன்னை கூட்டிட்டு போறாங்கடா எனக்கு பயமா இருக்குடா வேணும்னே எனக்கு அழைப்பு அனுப்பாம இருந்திருக்காங்கடா அழைப்பு இல்லாத இடத்துக்கு நான் வந்தா மரியாதை இல்லட்ட நான் உன் கூட வந்துருவேண்ணா பத்திரமா இரு ஆதித்த கரிகால நீங்க விக்ரம் இருந்தாரு அதே தான் ஆதித்த கரிகாலனோட கேரக்டர் தாத்தா என்ன என்ன பார்த்தா உனக்கு பயந்தா மாதிரி இருக்கா தாத்தா 
எனக்கு முன்னாடி எத்தனை பகைவர்கள் வந்தாலும் அவர்களை அழிக்க எனக்கு சக்தி இல்லையா என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்பதாக கல்கி எழுதுகிறார் தாத்தா சொல்றாரு உனக்கு முன்னாடி ஆயிரம் பேர் இல்ல லட்சம் பேர் வந்தாலும் நீ ஜெயிப்ப உனக்கு முன்னே வருகிற பகைவர்களை பற்றி எனக்கு பயம் இல்லை கண்ணே உன்னை தொழுவது போல தொழுது உள்ளே கத்தியோடு காட்சி தருகிறார்களே அவர்களை பார்த்துத்தான் எனக்கு பயம் என்று தாத்தா சொல்லுகின்றார் தொழுவது போல தொழுது அழுவது போல அழுது உன்னை கத்தியால் குத்த போகிறவர்கள் உள்ளே இருக்கிறார்கள் என்று தாத்தா சொன்ன பிறகுதான் ஆதித்த கரிகாலன் போய் தன் விதியை சந்தித்தான் அப்போ அந்த தாத்தா சொல்லுவதாக கல்கி ஒரு திருக்குறளை எடுத்து எழுதுகின்றார் தொழுத கையுள்ளும் படையொடுங்கும் அன்னார் அழுத கண்ணீரும் அனைத்து என்று எழுதுகின்றார் இது ஆதித்த கரிகாலனுக்கு சொன்னது இல்ல நாம அத்தனை பேருக்கும் சொன்னது அவன் இருக்கானே அவன் தான் சார் எனக்கு எனிமி அவன மாத்திரம் கண்டு நான் போட்டு தள்ளிட்டேன் வெய் அப்புறம் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை அவன் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அவன் விரோதின்னு உனக்கும் தெரியும் அவனுக்கும் தெரியும் பக்கத்திலேயே சிரிச்ச முகமா நிக்கிறான்ல உன்னை கை கூப்பி உங்களை மாதிரி உண்டா சார் சார் நீங்க தான் சார் அப்படின்னு சொல்றான்ல அவன் கிட்ட ஜாகிரதையா இருந்து தொழுத கையுள்ளும் படையொடுங்கும் அன்னார் அழுத கண்ணீரும் அனைத்து பெருந்தலைவர் காமராஜர் இது செஞ்சிருக்காரு அவர் சில பேர் ரொம்ப புகழ்ந்தாங்கன்னா அவன் போன பிறகு சொல்லணும் ஏதோ தப்பு செய்யறேன்னு நினைக்கிறேன் விசாரிச்சு பாருங்க ரொம்ப புகழ்றான் இப்படி என்லஸா நான் சொல்ல முடியும் வாழ்க்கைக்கான எவ்வளவு நான் சொன்னேன் ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவிங்கிட்டு தாழாது உங்கிட்டுபவர் யாருக்கு குழந்தைகளுக்கு ஆனா ஒரு வயதை கடந்த பிறகு சில விஷயங்களுக்கு நம்ம போராடுவோம் அது நம்ம கிடைக்காதுங்க கிடைக்கல நான் கடவுளை திட்டுவோம் எனக்கு எங்க அலுவலகத்துல ஒரு ப்ரமோஷனுக்காக நான் ரொம்ப முயற்சி பண்ணேன் பயங்கரமா ட்ரை பண்ணி ஏழு ரவுண்ட் இன்டர்வியூல அட்டன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க உனக்கு தான் அது சொல்லுக்கு தான் இருப்பாங்கல்ல ஏகப்பட்ட பேர் உனக்கு தான் எனக்கு கிடைக்கல நான் உடனே கடவுளை என்னடா என்னை இப்படி பண்ணிட்டேன் எனக்கு முருகன் தான் என்னுடைய மனசுல இருக்கிற ஆள் எப்போ என்னடா இப்படி பண்ணிட்ட முருகா போடா அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன் ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள எனக்கு மிகப்பெரிய உடல் நல்ல பின்னடைவு ஏற்பட்டது உங்களுக்குலாம் தெரியும் அதுலேருந்து மீண்டு வருகிறவர்கள் சில பேர் தான் ஆனால் அந்த கடவுளின் அருளாலும் உங்களை போன்ற சொந்தங்களினுடைய பிரார்த்தனையாலும் நான் மீண்டு வந்தேன் ஹாஸ்பிட்டலில் வீட்டுக்கு வந்த உடனே எனக்கு என்ன தோணிச்சு தெரியுமா ஐயோ உயிரோடு இருக்கமே ஜாலி ப்ரமோஷனை பற்றி ஞாபகமே வரல கடவுளுக்கு தெரியும் எந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எதை கொடுக்க வேண்டும் என்று கடவுளுக்கு தெரியும் அதைத்தான் வள்ளுவன் வேறு வடிவத்தில் நமக்கு சொன்னான் ஊழிற் பெருவலியா உள மற்றொன்று சூழினும் தான் முந்தூறும் வித்திய விட பெருசது கிடையாதுரா மத்தவ வந்து உனக்கு பக்கத்துல பாதுகாப்பா நின்னாலும் விதி தாண்டா ஜெயிக்கும் இப்ப நீங்க சொல்ற இந்த ஆள் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்றாரு அரசியல்வாதியா இப்படி சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொல்லுவாரா என்றால் இல்லை இது இளைஞர்களுக்கு சொன்னது இது மாணவர்களுக்கு சொன்னது இது குழந்தைகளுக்கு சொன்னது அது வாழ்க்கையின் ஒரு கட்டத்தை தாண்டி விட்டவர்களுக்கு அப்படின்னு வாழ பழகிட்டா வாழ்க்கை சந்தோஷமான இருவருக்குமாக வள்ளுவர் சொல்லுகிற நீதிகள் தான் இந்த உலக ஆளுகின்றன ரொம்ப வயசானவங்களுக்கு வள்ளுவர் ஏதாவது சொல்லியிருக்கா சொல்லியிருக்காரு சொல்லியிருக்காரு யாதெனின் யாதெனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இளன் பிள்ளைய வளர்த்துட்டல கட்டி கொடுத்துட்டல இப்பெல்லாம் என்னை கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறான் கண்டுக்க மாட்டான் கண்டுக்க மாட்டான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க எதிலிருந்து எதிலிருந்து விலகிகிறாயோ அதிலிருந்து அதிலிருந்து உனக்கு துன்பம் கிடையாது யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இளன் இந்த குரல் இருக்கிற அழக பார்த்தீங்களா மைனுதுரை சொல்லிட்டா யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இளன் ரெண்டு உதடுகளும் ஒரு சொல்லுக்கு கூட ஒட்டாத திருக்குறள் ஏன் ஒட்டக்கூடாது ஒட்டாம இருக்கிறத பத்தி தானே குரல சரி அது அந்த பக்குவம் எனக்கு வரலைங்க நீங்க சொல்லுவீங்க நீங்க பேசிட்டு இறங்கி போயிருவீங்க எனக்கு அந்த பக்குவம் வரலைய பக்குவம் வர்றதுக்கு என்ன செய்யணும்னா என்று கேட்டால் வள்ளுவர் பதில் சொல்லுகிறார் பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடற்கு 
பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடற்கு உனக்கு பற்று போகணும்னா பற்றே இல்லாத அந்த கடவுளை பிடித்து கொள் உன்னுடைய பற்று போயிடும் இந்த குரலை நான் சொல்லும் போது கேட்டீங்களா இன்னொரு சொல்லட்டா பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடற்கு ஏழு சொல்லுக்கு உதடு ஒட்டுகிற திருக்குறள் இது அப்ப விலகுவதை பற்றி சொல்லுகிற திருக்குறளில் உதடுகள் கூட விலகி இருக்கின்றன பற்றற்றவனை பற்றுவதை பற்றி சொல்லுகிற திருக்குறளில் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் உதடுகள் கூட ஒட்டுகின்றன என்று சொன்னால் பெருமக்களே வள்ளுவத்தை பற்றி பேசுவதற்கு ஒரு ஆயுள் போதாது கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மணி நேரத்தில் உங்கள் முகத்தை பார்த்து எதெது தோன்றியதோ அதை சொல்லுவதற்கான நேரமே தவிர ஒரு கதவு முன்னால் உங்களை அழைத்து சென்று நான் நிறுத்தி இருக்கிறேன் மணிகள் தொங்குகிற அழகான ஒரு கதவு இந்த மண்ணிலே எழுப்பப்பட்ட கதவு அதுவரைதான் என்னால் உங்களை கொண்டு செல்ல முடியும் அந்த கதவை திறந்து உள்ளே போய் இந்த திருக்குறள் என்கின்ற நம்முடைய சொத்தை உங்கள் வாழ்க்கைக்காக பயனுள்ளதாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது திருக்குறள் என்ற முதல் படியிலே காலடி எடுத்து வைத்து விட்டால் மேலே 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 என்று நீங்கள் படித்து கொண்டு போனால் வாழ்க்கை இனிமையாகும் ஏனென்றால் இந்த வாழ்க்கையில் எது உண்மையான வெற்றி என்று சொன்னால் வள்ளுவரே சொல்லுகிற எது சந்தோஷம் வள்ளுவரே சொல்ல செவிக்கு உணவு இல்லாத போது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் இப்ப யோ இதெல்லாம் டூ மச்சர் டீச்சர் கிளாஸ் நடத்துறாங்க பசிக்குது எனக்கு அப்படின்னு பையன் கேட்பான் ஆனா நடத்துறவங்க நடத்தினா சொல்றவங்க சொன்னா பாடுறவங்க பாடினா பசி கூட தெரியலையே எப்படி அதைத்தான் வள்ளுவர் சொன்ன எது இன்பம் தெரியுமா அறிவை தேடி போவது இன்பம் அது கல்வியாலோ கேள்வியாலோ அறிவை தேடி போவது இன்பம் அந்த இன்பத்தை நோக்கி போற போது வயிற்று பசி கூட இரண்டாவது இடம் தான் என்று சொல்லுகிறார் அதனாலே இன்னும் ஒரு மணி நேரம் நான் பேச போகிறேன் என்று நான் சொல்ல போவதில்லை இது வயிற்றுக்கும் சிறிது ஈயப்பட வேண்டிய நேரம் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் பெருமக்களே தஞ்சை மண் கற்றறிந்தவர்கள் என்னுடைய மண் இந்த மண்ணில் நின்று என்னுடைய நெஞ்சத்தை அன்றாடம் மலர செய்து கொண்டிருக்கின்ற வள்ளுவன் என்கின்ற பேராசானை பற்றி பேசுவதற்காக வாய்ப்பு கொடுத்த மாவட்ட நிர்வாகத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் பப்பாசி அமைப்பை சேர்ந்தவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லி